宗主，少宗主还未有音讯。不用了。怎么样？问出什么了？方才一魔来袭，唐雷死了。啊！一魔，一魔在哪？哎，行了行了行了，别找了。要能找着他们，早找着了。现在可好了啊，交换的人质都没了。估计狗藤岔那老家伙气疯了。这么敢想他会拿青檀怎么样？会长，营救之时还要好好筹划一下。青檀那么柔弱，眼下就要遭受折磨，还说什么筹划？那一魔来势诡异，怕是冲着阴魁宗而去了。眼下讲和肯定来不及了，得赶快商量个办法。大哥，哎，我看。咱们就杀回藤岔老窝去，横竖就是他了。只要你想好了，傅师会上下定会遵从。就算和一魔交手，我们又有何惧？愿追随会长。什么东西啊？不好，藤茶恐怕提前开阵了。管不了了，我去救青藤。林动，你冷静点。这阵法阴邪无比，异常强大。如果硬闯。恐怕难以得手。玄宗师姐，如何才能攻破这邪阵？这九阴魔玄阵，是阴魁宗的秘传大阵，由阴魁宗一脉伏尸的精神力驱动。现下藤叉恐怕是以青檀妹妹做阵眼，所以力量才这般恐怖。会长，你还在伏尸修炼的初级阶段，怕是难以抵挡这伏阵的威力。那我求阴魁宗，替藤叉做阵眼，换青檀出来。八大祖符为虚除异魔所用
，你身为浮世会会长，怎可如此任性？我是浮世会会长，更是青丹的兄长。如果连他一人都救不得，还望他什么解救天下？此阵从开战到炼化需要五日的时间，或许我们还可以想想别的办法。元祖师姐，我知道你一定有办法。可是严师不在。要在一定会有办法。我入金针玄玉找他去。小仙想的哥哥，就你来了。既然来了。去了。这世上，除了我会想象的欺负他一会儿，没人敢欺负他。从今天开始，你的性命就是我的性命。小魔狐，你怎么变成人的模样了？林岩。林动，林清谈，哎，<笑>我们三个一定要好好的活下去，这样才能有饼吃。两<笑>神藏伏，起阵。大吧，打得越激烈越好，他才死得越快。走，等一下，九阴魔玄阵威力甚大，我们破阵就这么顺利，当心有诈！你到底还想不想救秦南？
果然没有失误。青南，青南，火神哥哥，青南，你醒醒啊！青南，青南，一下、啊！林东，现在轮到你了，过来送死吧！我不是来送死的。我是来复仇的，别动，小心啊！别！金丹，你醒醒，你醒醒啊！完！我解开祖父封印的符文，我什么都可以给你，但是我得要你的命。青青，你这到底是什么人？你把我寒成了这个样子！我是辕门弟子穆芊芊啊，你看，啊啊啊、你我。唐宗主刚才看走眼了，分明是因魁宗包藏异魔，为三宗所不容。我辕门执事长老，岂能助你啊？啊
。师姐，留他一条活路。丁奎宗早已被异魔利用，此前我早有察觉，一直隐而不发，是在等待证据。没想到这藤差异常的狡猾，好在是死有余辜。可是他身上有异魔的线索。怎么？你现在是在质疑我杀错人了吗，林老天？你先回去看看林动吧。我也去看看小天的清谈妹妹。我也帮了哥哥一次，刚刚是不是很厉害？厉害，青檀最厉害，比哥哥厉害一百倍、一千倍。相信狼哥哥，在这世上，除了我哥，我就信你。三番五次的救你们，他又不是神仙。
单手相约，一切都如愿。万众之间，寻你容颜，悄然浮现。一路上，我总是在想，等出其一搏之后。我就可以好好的对待青檀，可是我还是没有做到。我们嘴上说联系的，要保护的，你趁我和蒋大哥没完，到了最后，就要他使用了命的救我们。做金坛，他一定要跟我在一起，让我带走金坛。这是我答应他的，也是他答应我的。求求你，金坛。你走了。拜见殿主，陈长老，什么时候有偷窥的习惯？殿主，这是属下为明日庆典准备的礼物，请殿主过目。你这份恭敬，还是留给明天新继位的殿主吧。属下为殿主效力多年。殿主在属下心里的位置永远不会改变。对于明天清坛继任，你有什么看法？说实话，属下不敢妄言。只是，只是最近在岛上流传不少谣言，说清坛身上并无黑暗一族的血脉。陈长老。有什么看法呢？店主的决断，属下自然不会怀疑。呃，只是担心清堂功力尚浅，呃，难以服众，不如找一个敢于担当的人辅助他。你是想举荐你的儿子陈峰？店主明鉴。
如果说清谈功力尚浅，那你儿子陈峰就功力深厚吗？如果您担心犬子年纪尚轻，有没有合适的人选？是否考虑延迟清谈继位？你心里怎么想的？你要不说出来，我便听不见；你要是让我听见了，而我又不能叫你收回去，那咱们就都不好看。天主教训的是，属下，属下这就去准备明日的典礼。东西也拿回去吧。竟然让个半路捡回来的野丫头来继承大位。黑暗之殿多年以来就是您一心操持，除了您，谁还有资格统治这黑暗之殿？您还给他送礼做什么？他这种人，不吃不喝不孝的，过得跟个鬼一样，怎么还会收礼呢？我岂能不知道波璇的性子？当我送给他的这个礼，他不要也得要。出什么事儿了？你的心绪如此烦躁，没有任何事情可以干扰静南的决心。师傅告诉过弟子，如果别人觉得自己弱，自己就一定不能弱，要做得更好。青檀，继位以后，你就是黑暗之主，黑暗之主。是不能有弱点的。嗯。来吧，再来。可是师傅，为什么一定要现在传位啊？弟子明明才到造化境，为什么一定要对着谎称我已经到了涅槃境？让静南一个人孤守黑暗之巅，如临大敌。我说过，一切就按照师傅的意思去办，没有那么多问题。师傅，师傅，你是不是有什么别的计划？请你一定不要骗弟子。你不用管我有什么计划，只要按照我的意思去做就可以了。青檀，如果不谎称涅盘境，陈家父子如何能够服从你继位？师父只能帮你到这儿了，剩下的事情就要你自己去考虑。这祭人明明是喜事，却处处如临大敌，到底是怎么回事？你这是要去哪儿？我不是跟你说过不能出来乱走吗？青檀，你跟我说实话，黑暗之殿里是不是有什么麻烦？瞎说什么呢？若殿内没有麻烦，这巡逻的侍卫为什么一个个都如临大敌
。哥，我看你现在这个样子才像是如临大敌呢。你别忘了，你妹妹马上就要当黑暗之殿店主了，而且还有师傅在，能有什么麻烦呀？可是你是不是饿了？我去给你拿点吃的。秦南，秦南。不能把青檀一个人留下。你留下，只会成为青檀的阻碍。你到底要青檀做什么？她还只是个小姑娘，你的大事，她扛不起来，她也做不到。黑暗之族有什么差遣？我是祖符传人，愿替她承担。祖符传人，这个担子，就算是吞噬之主再活一次，她也扛不起。吞噬之主之上，还有辅佐。你仅仅是个祖符传人，你有什么资格讲这种话？如果有一天我成为了辅佐，是不是就有资格了？辅佐之后，再无辅佐。辅佐在你这个年纪，功力早已到达半步乾坤境。可即便是他那样的高修为，也只有牺牲自己和七位祖符传人的性命，才得以封印住一魔皇。而你，到现在你的功力，还需要别人才能够前进，至今还停留在造化境，止步不前，连清禅都不如。你为情所累，当不了辅佐。也对付不了一魔皇。明日仪式结束之后，青檀会继位黑暗之殿，我也会结束一切。所以，你现在所要做的，就是不要挡住我的路。你到底是谁？顾璇。你到底要做什么？弟子知错，但能不能不要伤害我哥哥？我没有伤害他，一切等明日仪式结束以后再做定夺。你去休息吧。可是我，青檀，明日你就是黑暗之主，你我从此不再是师徒关系，别再叫我师傅了。黑暗祖符的力量，也不是无穷尽的。我能坚持到今天，我真的已经尽力了。当年，师父不遗余力的保住我的性命。可是今天有人说，他要当辅佐，他跟师父怎么相比呀、啊？刺杀一魔皇，只有我亲自处理了。我已经给黑暗之殿找到了继承人。
，这条命，我也该还给师傅了。我早就等着这一天北邙宗宗主，大雪山山主，率众前来恭贺盛典，列主天威浩荡，四方尘土，神通盖世，威仪永存。典礼需由新老两位殿主一同祭拜祖碑，交接黑暗之殿的两件圣物——黑暗祖符与黑暗之镰。黑暗祖符，我会亲自传授给青檀。店主，按照祖规，黑暗之镰还是当着各位族长的面，庄重传承吧。开启祖碑。师傅，此处并非真正的黑暗之殿，它是打造出来的另一重空间。黑暗之镰就是为了对付异魔而打造的，多年来一直存在于祖符之中，等待它的下一任主人。弟子担心自己的功力不够，黑暗之镰并不需要太强的功力。它含有连灵，但是需要两任店主交接，方可任你为主。你接过它，就等于是接过了黑暗之殿。等你完成一切的交接以后，有些话
我必须要告诉你。可以静止时间，你掌握了时间，就要承受时间带来的压力。救店主，必先诛杀反贼。诸位族长都看清楚了，之前陈朗在写给各位的信中所说一切属实。这个林清堂。怀叵测，图谋不轨。他不但妄称自己身怀黑暗一族的血脉，竟还在交接黑暗之镰之时，偷袭殿主，妄图掌控黑暗之殿。我陈郎，身为黑暗之殿的太长老，绝不会让殿主之位落入奸人之手。黑暗之殿，列位先祖在上，望连灵助力除奸、啊。爹，这根本没有点痕迹。拿下。青檀，你竟然将所有的侍卫派出，防止外人入岛。你现在后悔了吧？谁要是敢伤害我师父，我就跟你们玉石俱焚！我的青檀小主啊，这黑暗之殿和平了数百年，最怕的就是见到血了。你想继位也未尝不可。但是你必须答应我一个条件，我儿陈峰对你那可是爱慕的很呐、啊。青檀，若是你肯从了我，你一人便可身兼这店主和长老夫人两大尊贵之位了。啊，陈长老，你有这样的打算，恐怕就没想让我师父活着回来。黑暗之巅怎么有你们这样的卑鄙小人？想让我死是吧？想让我死容易啊，但要想让我答应你们，做梦！想让你就范，还不容易吗？青檀啊！
，别哭了，傻妹妹。你现在可是黑暗之巅的店主了。嗯，你还是来了。幸亏我来了，要不然谁来解决这些麻烦？这位小兄弟，此乃我黑暗之殿内部之事，你一个外人，不必介入了吧？我怎么是外人？林清潭是我妹妹。听说你要逼着我妹妹，从了你这个不成器的儿子，这就成了我的家事，我必然要管。没有连理。他们就不会承认，青檀是继任的店主。麻烦就得一个一个解决，不是？前辈，你还能给我撑多久？我能给你撑多久？你倒指挥起我来了。给我三个时辰，到时候我还给你一个干干净净的黑暗之殿。好。那我就给你三个时辰。你说这连玲之所以不认我，是不是因为我根本就不是黑暗之巅的血脉？你那个冷脸师傅，虽然脾气古怪了些，但还不至于看错人的。波璇说的没错，这连玲肯定被人动了手脚。先给你师傅下了毒，再利用连玲诱使毒发，才送到你身上。
心疼，不想看着哥哥死。我要永远站在哥哥身后。之殿圣物在此，与陈朗父子勾结叛族者，爹，父，可知罪。基于之事，我们皆被陈朗蒙蔽，求殿主从轻发落。我知你等是受人蒙蔽，并非本心，但族门之难，危如雷龙，冒犯之举不可轻饶。自明日起。各族长需将家中质子送至黑暗之地，不得再起一心。请遵殿主之命。青檀的这些手段，都是跟你学的吧？不学身上，毒病未除。想要解药的话，就放我父子离去。哟，还留了一手。怕也是没用了，爹，咱们，咱们输了。小的有眼无珠，罪该万死。求殿主放小的一条生路。我父子俩人人比他乡，再也不会涉足黑暗之巅。殿主，殿主，成长了。起来吧，谢天主。毒害师傅，该死！父子图谋不轨，陈峰处死，陈氏一族全数流放。若谁再敢造次，便血溅祖坟。孤影西殿主之人，孤影西殿主之人，孤影西殿主之人，孤影西殿主之人，孤影西。
哥哥是不是觉得刚刚静谈的所作所为很残忍？我也不希望你看到静谈这样。我懂，哥哥懂。今天的事情，并非你的本意。不。杀死陈朗的时候，我很清醒，他骗了我，还差点杀死我师父。为了坐稳这黑暗之巅，天主之位，我必须亲手将他杀了。他们必须死。这些话，这些想法，是谁教给你的？哥哥想问我，是不是林浪天教我的？其实他说的话也不无道理。自己不强大，凡事靠别人，就只能被别人利用。可你这样，并不是强大。你这样，你这样是心狠手辣，是玩弄心术。但是有用。你对吗？我知道哥哥不喜欢青藤这样但是金丹也无所谓。哥哥走了，你降服连灵，耗损太多体力，一时没有醒过来。林动急于去妖域寻找祖符，所以就先走了。我让哥哥失望了，他可能觉得我现在的样子特别像林浪天，生我气了。青檀，这件事情，说来也怪我，是我太着急了，我太着急，让你继承黑暗祖符。现在想来，都怪我逼你逼得太紧了。怎么会？其实我当时就是想证明我自己，不想一直跟在哥哥身后。你哥哥让我告诉你，他会在妖域等你，等你跟他一起并肩作战。哥哥不怪我呀、啊。他告诉我，打在青阳镇把你捡回来，你就永远是他的妹妹。师傅，我觉得你没那么讨厌哥哥了。找一个够资格听我唠叨的人，我已经找了几百年了。若师傅看到我现在这个样子，他恐怕也不敢相信。师傅，我哥跟佛祖很像吗？我师傅像块玉石，宁碎不污；灵动那小子像一根野草，燃烧不尽，坚韧不屈。打倒了，还能再爬起来。也算是不错了。那我呢，傻丫头？你离开黑暗之殿这么久，我一直在寻找你，从来都没有放弃过。我想去帮帮我哥哥，可以吗？你现在已经彻底继承了黑暗祖父，成为了黑暗之主。你已经具备了
对抗异魔皇的资格，以后这种事就不用再问师傅了。师傅，青檀，你记着，无论如何，不要做那个被留下来的人，太孤独了。哪怕你还剩一丝的余力，也要和你的伙伴们奋斗到底，即便是粉身碎骨也在所不惜，因为至少那样不会留下孤独，也就没有遗憾。我们没有找到那只狐狸，但是我们发现了松鼠族的下落。不要松鼠族，只要狐狸，给我一寸一寸的搜。犯蠢的时候。哎，小伙子，你去哪儿了？来人，将他们驱走。是。来，不许伤害他们了。想伤害你们的性命，但是你们要答应我，以后再也不许踏进天妖雕族一步。谁要接近天妖雕族？但是白狼族怎么会跟天妖雕族扯上关系的？别过来！吞噬祖符，你怎么会有？这本来就是我的。就这样跑回家了，没想到雕爷也有这么狼狈的时候啊！那是。哎，原来在妖狱里，不止一个人想逃婚。我说的是你。
生死所缚。这是我们九尾狐族的东西，你不能拿走。我还正奇怪，你为何能取走我花儿掌心的吞噬祖符？原来是生死祖符的缘故。这祖符从何而来？姐姐，林东哥他不是坏人。我们九尾狐族跟天鳌雕族，从远古时期开始，就是追随佛祖的两脉神兽。这生死祖符，便是佛祖所赐。只可惜时代久远，到我们这一代，已经没有人知道开启祖符的方法了原来你们也是一魔的敌人。嗯，姐姐偷，借，借你的吞噬祖符，就是为了去天妖雕族降服异魔。你说，异魔在天妖雕族里？嗯就由你个混蛋，给我放开！新娘子今晚就到，兄弟，我是来给你送婚服来的。你还好意思称兄弟？这兄弟给我放开！少主，老刁王让你成亲，也是为了整个雕族着想。我这雕族就得牺牲我吗？谁为我着想？那谁让你是？天妖雕的少主呢？什么少主不少主的啊？几百年我这个少主又不在，天妖雕不好好的吗？再说了，你本事也不差呀！啊，出事又比我周全，有你辅佐我爹不就行了吗？干脆让你当这个少主，让这个狐狸嫁给你。我倒是愿意啊，可是老雕王只认你呀！啊。再问你最后一次，你放不放？就别怪我了，少主。这是要干嘛？少主，啊，少主，少主，我想让他死的，给我掉下滚开！别管我，少主要是跑了，怎么向雕王交代？让开！让开！少儿，别管我！我教你们上，别管我上！老九，你现在是越来越没意思了啊！自己好好待着吧。<笑>
。你是怎么找到我的？是不是闯虎豹的信儿啊？要说还是我大哥给我意思，要不然我被逼良为娼，送到某狐狸那儿去了。族长公主穆心晴，见过天鳌雕少主。你，你，你，你就是穆心晴啊？长得挺漂亮的啊。到底是什么人？你手里那石头怎么回事？这是祖师，是我们福世会会长的象征。平日他挺安静的，我也不知道今天这是怎么了。这是祖师，心仪，你认得他？这是当年福祖大人贴身信物。雕爷以雷霆之主的身份证明。林动就是吞噬祖父之主，福世会会长。恐怕他不仅仅是吞噬之主，福世会会长，他能得到祖师，应该是得到了福祖大人的指引。我想。其实我，大哥，这个节骨眼就别瞒着了。我大哥林动，就是辅佐传人。天妖雕九尾狐在有生之年，终于等到辅佐传人再临。夫妻来吧。